maneuvers, early game start. RSG now has eyes kung paano nga bang pwedeng bawiin and push for game number three. So with this lineup, ito na, nagtapat na. Nagtatapat na tayo ngayon sa si Sun at RSG Philippines. Let's see how will the early game go. Mapupunta ba sa RSG? Mapupunta ba sa si Sun? Eyes on the jungle, eyes on the river, RSG. Light and aqua. Bantay, pwesto one yun dito kay Kusaya. So, focus muna tayo dito sa, ano, sa kanilang early game start for the junglers. Yeah, well, actually, malalim yung pwestuhan doon ni Kusay for the vision. Just to see kung makita niya kung saan ba nagsimula. Itong sila, Demon Kite, and I think successful naman siya with that mission. And makakahabol pa rin siya with the experience dito. At ngayon, si, R si Nats naman, ito yung ano, eh, question mark. Dapat pag nag-level 2 yan, Gina din yan. Pero right now, level 1 pa lang. Sabi ni Boxy, Gina agad ako, man! Kinuha nga niya dito ang Tyrants. Uh, again... Revenge. So, may konting ano ah, may konting... Mas, mas pinapabilis ngayon ng Team CU sunok kanilang vision check. So, level 1 pa lang doon si Light. Nats is ahead by uh, by 1. So, ngayon mas focus more on the XP and the, and the river. So, nag nagkakaroon lang exchange mostly. But ang gusto na dito magkaroon ng control early game, especially with the vision. Yun talaga yung gusto nilang maging uh, lamang. Yeah, okay din si Bax ito mag -Kufra, actually. Aside from the vision, medyo ano din siya. Gumigigil din siya. Gumigigil movements din siya eh. Making sure na alam nung kalaban niya na, oh guys, an wag kayong basta-bastang oh, mag-ingat oh. kayo kasi maasim ako ang Kufra. Ayun, nakikita ko Ayan, oh, lang, Romer. Didikit at didikit yan. And that's exactly the, the message that they're trying to send dito. Aside from, obviously, maganda yung vision nila right now. Eh, kailangan respetuhin din yung Kufra na yan. Yeah, mas maganda din yung choice ni Light with the... Uh... With the Kadra as well. So, mas with, with the Quantum. Actually, may apat na Quantum Charge yung RSG Philippines ngayon. Pang mabilisan yan. Pang, pang mabilisan. mabilisan. Mas mabilis ang ikot. And comparing it for... Uh, see you soon. You have two Quantum Charges and we're looking at Brave Fight for, uh, for Arlot. So, may, may konting balance. Pero kung saan RSG mabilisan katulad nito. Yan. Fast movements coming in from Felix. Although, na medyo na-delay yata ang kanyang final slash Let's... dito. Oh, yan na. It's gonna be going down first blood. May follow-up pa si Emi. Mabuhay pa! Aqua ang susunod na biktima. <laughs> the flicker ulti by Boxy from afar. Ibang klaseng entrance na ginawa ng Team Si Yusun. Na nawala nga dun yung dalawa. Napauwi na maaga dun si Nats. Now, Si Yusun probably would be setting up for this uh, first turtle. Pero Light is not giving up vision just yet. Nakarecover man kaagad yung RC Philippines. Pero nagamit ka agad ng ultimate. Nagamit na kagad mismo yung flicker ni ano ni Boxy. Yeah, nagkaubusan din tayo dito ng spells, obviously. Although, because of that, lalamang ang Sisu ng isang libo. Crucial din, itong unang bagong ng laro. Who's gonna get the turtle? Nats, hindi siya makapag-ano eh. Bakit na ba-box out si Kuya Nats dito sa taas ngayon eh? Well, meron kasing ano eh. Ang daming pwedeng kumuha kay Nats. There's Boxy, there's Ra, there's Felix. Hindi niya basta maiiwan din. May, kasi kung iiwanan niyo yung lane na yun, mahirap din makapag-push. Pero may setup na nangyayari ngayon. Ayan, see you soon! Ako si Kuya Light. Ga nice save mula dito kay Aqua. Pero si Light, I don't think tatagal pa sa laban na yan. Hila. Nay, magandang hila din. Sarili lang hila. Felix, patay ang germs with the final slash. Pero hahabol naman yata ang follow-up damage mula dito kay Ra. And makukuha nga niya as Queen Nats. Nice solo kill mula dito sa baba. From Eman, taking down Kusei on the Irita. Trabaho muna sa gold lane, pero mukhang uh, si Eman ay pwedeng habulin ni uh, MP. Ayun lang. Hindi pa ata titigilan, kara, babalik mo na at mag-reset. Pero that was the, the thing na ginawa ni Light. Nakuha nga niya, nakuha niya nga si Felix out of the team fight. Kaso ang naging nangyari, si, si Natsu na naip, naipit doon mismo sa gitna. Yeah, exactly. So we're seeing exactly kung bakit din hindi basta-bastang makapaggalaw. Hindi basta-bastang makasali sa team fight. Si Nats, he's actually quite vulnerable. Kung mababansin mo, dito sa mga teamfight na to, he, walang takot si Felix na ibato lang ng ibato yung final slash niya kahit saan. Basta may mahuling isa. Activate! Ultimasi agad! Ayan na nga! Speaking of huli, si Kuya Light na naman ang nadali dito sa mid-area. Now, it is a 1-3-4 a dito sa Turtle. Baba naman, MP the King securing that Turtle with a retribution na Aqua very early. Pagamit ng Netherrealm just to make sure na mabiligtas si Demon Kite. Pero it looks like that will be enough for them to at least get Felix. Ayan na si Nats. Maybe he's gonna be in a better position right now. Mahabol Ako though, no Netherrealm. Atras muna ang RSG. Nalanganin doon si Light. Flicker is down noong unang nakuha siya ng team. See you soon. Doon pa lang advantage, especially on the takedowns. Mas nakuha ni si Yun ng Siyusun ng coverage around the Turtle Pit. So, 
still RSC wanted to contest kahit tatlo na lang yeah, sila. Eh, no? Habang nangyayari naman lahat yan, si Emma naman medyo busog dun sa baba na iwan sa kusina. Ang ating draw bang si Eman, kuhang-kuha niya lahat ng ginto mula doon sa outer turret energy shield and malapit din makuha itong turret na to. Well, speaking of turret being taken down, Eman finally nakakuha ng push above. May hila mula kay Light. Yun na ang hila mula kay Kuya Light. Four man, Tyrant's Rage. Still not gonna be enough to take out RSG. Huli pa rin si Boxy. Still na sustain ang uh, possible... Uh, <laughs> Huli ng uh, si Yusun Muntik na yun. Pero buti na lang, hindi ganun kalapit ang distansya ng si Yusun para mag-respond. Still, naka, they still managed to take down Boxy. Pero hindi ata titigil lang si Yusun. MP na gusto pa rin kumuha, oh. Uy, MP na yun. Malapit, malapit na. Muntik na. Gabuhok uh, yun, ah. Pwede, pwede makuha. And pero, then, pero may push like naman. this, ayan, may mga push na mangyayari naman mula naman sa RSG. Okay, push na taas. Uh, Nat still maintaining the wave up top and, as well as the push. Sinusubukan nilang bumawi in, in objectives and cross-map uh, possible uh, trades. So, RSG Philippines now still slowly taking the lead. Pero ayaw pa rin talaga bitaw na yung lane na to, especially on the XP. Now, mas napapaikli, yung, mas, mas napapalit ng mapa ng season because they've already taken down two turrets at taas sa baba. Dalawang Tori, oh, mada, malaking goal din yun pag pumasok sa bulsa ng isang Bruno at look at that, oy Boxy Nakaiwas. napagamit ng flicker para lang mabuhay and that's usually a bad sign na walang engaged na pwedeng flicker Tyrant's Rage para to see soon limang miyembro do ang malapit dito sa gitna si Nats nakikisali na din getting ready for the last turtle, nice final slash here coming in from Felix, medyo mabagal yung follow up That means na ang see you soon eh kailangan medyo magkalma, uh, kalmalicious, kalmalicious lang dyan sa Gedli. Oy! Demon si Demon Kite yata mga victim dito. Nice one from Netherrealm, from Aqua. Nats from the back line though. Sinu Ay! Naku po, ayan na, naiisa-isa na ang see you soon mga kaibigan. And that is just RSG waiting for the right moment to use that Netherrealm. Nahuli nga doon kagad si Demon Kite, pero dahil nga sa shield and absorb na nakuha niya from the CU soon, it was the perfect time to deplete CU soon's resource of his resources completely out of that, uh, out of the spot. So, ngayon, slowly, RSG, makabawa niya with a 2.1k goal lead. Mas tumataas ng difference, especially with Nats and, uh, and Eman. So far, gumagana yung kalmang gameplay dito ng RSG. They're not really engaging really hard. Parang hinaayaan nila yung si Yusun na gumawa ng sarili nilang galaw eh. Tapos kung ano lang yung mangyayari sa galaw ng si Yusun, okay. Nagagamit yun ng mga ult nyo. In, nag, ito si Felix, mainit to sa ano eh. Mainit sa tarima to eh. Ano siya, bato ng bato ng final slash. Sige, nag final si slash ka dyan at pag nagmintis ka, akin ka. Yun ang nangyari doon sa huling mga laban na yun. Uh, counter punish, RSG, seeing opportunity sa mga ganong klaseng mistakes na nakumit ng si Yusun. So, slowly, mas advantage ngayon kay Light yung mga ganong klaseng uh, scenarios. Kasi pwede kang makahila sa Tori, pwede kang makakuha isa para kay Eman. Pero now, maintaining their gold lane uh, standing, still 301 for Eman, still doing a great work on how to maintain his own way of scaling, especially now in 8 minutes. Kung papansinin mo si Light, hindi siya, na, hindi siya nauuna sa hila eh. Talagang pangalawa siya, yung re-engage no? na hila yung ginagawa niya. And so far, gumagana para naman dito sa RSG. Approve nga daw, sabi niyo na. O, tama. Ah. <laughs> Re-engage lang. For the Kasi, call, tama oh, naman. Tama naman for the call. Mga Mas, senyales. For the gold. Layers gold. Eman, Nuts. Maintaining first and second spot. So, mukhang mas nagkaroon ng magandang advantage after entering mid-game. So, MP is the only one also raw. Na sinusubukan mo, as you can see, taking on the final camps. As as we look into the push, no, ang, ang, ang ganda na nagiging control ni Nasus Preston the EXP. Hindi na pinapabayaan yun. And he's just letting Felix go around and uh, and, and aid mostly on the team. But yeah. kasi, napa, kung napapabayaan mo yung EXP, mas lang na bubuts yung depensa mo sa taas eh. Mas nagiging problema din si Nats dito kasi hindi mo pwede basta-basta makipagsabahin ng push. Especially yun ang 1v1. Talagang luging-lugi ang iritel dyan. Kaya hindi din basta-basta makalabas si Kusay. Habang nangyayari yun, syempre yung RSG, nilalaro din naman ang Lord doon sa baba. So, kailangan gumawa ng decision dito ng si Yusun. Sabay naman natin si Nats sa taas or mag-Lord ba tayo? Looks like mauuna pa yata magpakita si Nats dito 
sa gitna. And there goes oh, the Conceal. Light. light with the initiation coming in from the Conceal. But it looks like the follow-up damage is actually stronger para dito sa See You Soon. Nagamit na din ang Netherrealm netong si Aqua. At huling-huli pang ginamit ang Tyrage Rage dito. My goodness, MB the Kingdom going down. Airman still got some good firepower. And Demon Kite with a follow-up as well. Tanggal din ang gold laner dito ng See You Soon. Pwede abulin, pwede abulin. Pwede parang humabol dito ang RSG Nats looking to make a play. Oh. Nice counter here from Boxy. Medyo nag-miss lang ang final slash. Kasama din ang Tyrant's Revenge. And dahil doon, free hit si Airman doon sa likod. The possible to go for the Lord as well. Light with the right time of initiation. Conceal the wretch of the bush. Doon mismo na huli ang si Yusu na nagpina-respond sila kagad. Mostly at casual T19 natin expect. Ang una pang nawala doon. Possibly si MP the King and co co completely si Kosei pa yung sumunod. Yeah, that was nawala yung damage! That was a complete readjustment mula dito sa RSG. Kasi nag-adjust na yung si Yusu sa kanila. Hadulong-dulo na ginamit yung Tyrant's Rage. Tas naka punch back pa sila. So inexpect nila na oy may Tyrant's Rage pa to. Nauna tayo mag Netherrealm, okay lang. Wala Netherrealm, just make sure na didistansya kayo. At yun na nga ang yare. Nabuhay pa rin sila kahit na nilayer na ng si Yusu yung kanilang mga CC. Especially na nagdikit-dikit na doon. No? Yung si Eman parang isang magandang view na gamitin ng worldy. Doon mismo nagsama-sama na tinutuloy-tuloy lang yung damage at mismo ang si Yusun na pa-back out na lang kaagad. Kasi wala, wala silang take doon sa ganong classic, ano, sa ganong ipit na scenario, either bumabad ka or mag-respond ka with the defense because by just looking at the, how their progress went, it's mostly uh, invested on the damage. So parang doon pa lang, ay, teka lang, ano ba? Baka tayo kunin natin yung Lord. Binigyan sila ng decision na kasi ano, sasabay ka ba sa amin or doon na mismo yung bawi nila? Eh, ngayon, nagpupush nila kayo sa base. Second turret. Kuha na rin ng Raiders. It's the second turret here and of course, ang actually yung, if you're talking about initiations, talagang, sa totoo lang, nagkakatalo lang tayo dito kay, ano eh, kay Felix din eh, tsaka kay Light. Bakit nag-aambahan sila? Oh, sino mauna natin mo eh? Sino, sino magkakapitasan sa amin? Nag-uunang nag papakiramdaman eh. Na papakiramdaman. Parang... Pa ramdam mo si Felix, umaamba lang talaga eh. Kaso wala siya nahahanap ng magandang angulo. Wala siya nahuhuli na dala-dalawa tatlong final slash. May... Minsan, germs may nahuhuli niya. Ah, mahirap din. Well, yun nga lang. Kung germs ang nahuli mo, edi may, medyo eggles ka. Kasi kung mag-una mong gamitin ng resources mo at nag-miscalculate ka sa mismong lapag mo, Eh, well, doon makawalan si Boxy na follow. Ay, tika oh lang. Speaking ay. of follow-up, though. Nahila na nga! Ay, na! Naku po, nauna kayo. Ayun ang sagot. The counter go mula dito. Kai Light and the Freeman. Final slash with the flicker. Magandang sagot. Magandang salo mula dito kay Aqua, though. And that means na mukhang walang magaganap doon sa 3-man final slash mo. Ayun ang fishing. Fishing mode si Kuya Light at may Athena shield lang at kinakatok na ngayon. Ayala, may hila pang isa. Ay, step pa ng malupitan for the photo finish. It's a 1-1, mga kaibigan. Dito sa RSG Philippines and see you soon. Malupit na bawi 